ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തേതിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വിച്ച് നമ്പർ ഗീവ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ട്വൽവ് അതിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പർ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്ക് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെയിം നമ്പർ ആണല്ലോ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പറുണ്ട് ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ താഴെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പരും ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്പരും സെയിം ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല എവിടെ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഈ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ നമ്പർ ഉണ്ട് ടു വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറിന് എത്ര സീറോ വരും ആ നാല് സീറോ വരും അല്ലേ അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ എത്രയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നൊന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ നാലാണ് അല്ലേ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നാലെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ദെൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റണം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പറുണ്ട് ടു വൺ ടു ഫൈവ് നാല് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ നാല് സീറോ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സൈൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും അത് തമ്മിൽ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ
വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ച് നമ്പറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് നമ്പറുള്ള സീറോ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത നമ്പർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അല്ലേ അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമ്പർ അപ്പം രണ്ട് സീറോ ഉള്ള നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി എന്താണ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള സൈൻ മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ആക്കുക രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അവിടെ നമ്മൾ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ആൻസർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ഓഫ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ബിലോ താഴെ കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് ആ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നമ്പറിനെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റണം എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ ആ ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററും സെയിം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ എട്ടിന് നമുക്ക് തൗസൻഡ് ആക്കാനും നിവൃത്തിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര അഞ്ച് കുണിച്ചാൽ തൗസൻഡ് ആവും അഞ്ചോ രണ്ടോ കൊണ്ട് കുണിച്ചാണ് നമ്മൾ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ താഴെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും അതേപോലെ ആ സോറി അഞ്ച് ഫൈവ് അല്ല മൂന്ന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി താഴെ എട്ടിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൂന്ന് ടു മൂന്ന് അഞ്ചും ഇനി നമുക്കിതിനെ ജോഡിയാക്കാം പെയറാക്കാം എങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോഡികളാക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയെ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നാൽപ്പതിന് തൗസൻഡ് ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നാൽപ്പതിന് ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നാൽപ്പത് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലും അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാ മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ സെവൻ ഫൈവ് രണ്ട് നമ്പരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അവിടെ തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ വേണം അല്ലേ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ വേണം ഇല്ലാത്ത ആ നമ്പറിന് പകരം നമ്മൾ
ആ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അത് പരസ്പരം ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റെഡ് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിലോ ഇൻ ഡെസ്മൽ ഫോം താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഡെസ്മൽ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ എയ്റ്റ് എനർജിക്കൽ ബോട്ടിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാല് മൊത്തം ഉണ്ട് അത് എട്ട് ഒരേപോലത്തെ ബോട്ടിൽസിൽ നമുക്ക് നിറയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ബോട്ടിൽസ് വേണം മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ പാലാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ലിറ്റർ പാല് അല്ലേ എത്ര ബോട്ടിലാണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് എട്ട് സോറി എത്ര ആ അതെ എട്ട് ബോട്ടിൽസിൽ നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ത്രീ ലിറ്റർ പാല് എട്ട് ബോട്ടിൽസിൽ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇത് ഡെസ്മൽ ഫോമിലാണ് ആൻസർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും മുകളിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്ര ലിറ്റർ പാല് നിറയും ആ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ പാല് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു പതിനേഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയൊരു ചരടുണ്ട് അതിനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഈച്ച് പാർട്ട് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എത്ര എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ പതിനേഴ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ മൊത്തം പതിനേഴ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് എത്ര ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഡെസിമൽ സോറി നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇതാക്കണം ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്കണം എത്ര ഇതാ എത്ര ആക്കാൻ പറ്റും ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ താഴെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം സാധനം നമ്മൾ മുകളിലും ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഡിവൈഡ് അമങ് ട്വൻറ്റി പീപ്പിൾ മൊത്തം പത്തൊമ്പത് കിലോഗ്രാം റൈസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇരുപത് ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈച്ച് ഗേറ്റ് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര വെച്ച് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റൈസ് ഈച്ച് ഗോട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കുന്ന റൈസ് അരി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് കിലോഗ്രാം പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര പേർക്കാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇരുപത് പേർക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്താക്കണം ആ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇരുപതേ ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതേ ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്യാം ഇരുപതേ ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതേ ഗുണം അഞ്ചും ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നോ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഗുണിക്കുക അതായത് പത്തൊമ്പതേ ഗുണം അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപതേ ഗുണം അഞ്ച് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന്